নতুন দুই করোনা রোগী শনাক্ত আক্রান্ত বেড়ে 56 দিনে 1000 নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ করোনা শনাক্তে রংপুরে ল্যাবের যাত্রা শুরু সিলেট বরিশাল খুলনায় চালু হচ্ছে আরো তিনটি ল্যাব গঞ্জে কোয়ারেন্টিনে প্রবাসীর মৃত্যু লক্ষীপুরে জড়ে মারা গেলেন বৃদ্ধ নমুনা সংগ্রহ অপ্রয়োজনে ঘোরাঘুরি করার 87 জনকে জরিমানা কঠোর অবস্থা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং করোনায় কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে উৎকণ্ঠা সুরক্ষা ব্যবস্থা নেয়ার দাবি করছে পক্ষ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি মাহমুদ মমিজ শিরোনাম জানিয়েছে এবারে জানাবো পুরো খবর গত 24 ঘন্টায় দেশে 141 জনের নমুনা পরীক্ষায় আরো 2 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা হয়েছে এই নিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে 56 জন তবে নতুন কেউ মারা যাননি এছাড়া এখন থেকে প্রতি উপজেলায় দিনে দুটি নমুনা সংগ্রহের নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সেই হিসেবে দিনে 1000 নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্য স্বাস্থ্য বিভাগের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এ সব তথ্য জানানো হয়েছে গত 24 ঘন্টায় 141 জনের নমুনা পরীক্ষায় দেশে আরো 2 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে নতুন আক্রান্ত দুজনই পুরুষ তাদের একজনের বয়স 30 থেকে 40 এবং আরেকজনের বয়স 70 থেকে 80 বছরের মধ্যে তাদের সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত হতে পারেনি স্বাস্থ্য বিভাগ এছাড়া নতুন পাঁচজন সহ হাসপাতালের আইসোলেশনে আছেন মোট 78 জন কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে আরো 1413 জনকে এখন থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি উপজেলায় অন্তত 2 জনের নমুনা সংগ্রহ করা হবে সেই হিসাবে করোনা শনাক্তে দিনে 1000 নমুনা পরীক্ষার লক্ষ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই 2 জন সহ বাংলাদেশে মোট 56 জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে গত 24 ঘন্টায় আল্লাহর রহমতে আমাদের কোনো করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটেনি যে দুইজন রোগী আজকে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে তাদের মধ্যে দুজনই পুরুষ এবং একজনের বয়স 30 থেকে 40 এর মধ্যে এবং অন্যজনের বয়স 70 থেকে 80 জনের 80 এর মধ্যে করোনায় দেশে 20 লাখ মানুষ মারা যাবে এই ধরনের গুজব নাকচ করে দিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এক প্রশ্নের জবাবে তারা জানান বিসিজি টিকা দেয়া থাকলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কম এমন তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত নয় পরম করুণাময় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা এই বিপদ থেকে শীঘ্রই উদ্ধার হব সুতরাং এটা এখনই এরকম চিন্তা করার কোনো কারণ নেই যে আমাদের দেশে 20 লক্ষ লোক মারা যাবে ব্রিফিং এ আরো জানানো হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং ঢাকা সহ সব বিভাগের পরিচালক ও সিভিল সার্জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিশ্চিত করা হয়েছে চিকিৎসকের নিরাপত্তা সরঞ্জাম পিপিই বুদ্ধদেব কুন্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চালু করা হয়েছে ল্যাব সকালে হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের পিসিআর ল্যাবে শুরু হয় নমুনা পরীক্ষা রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ এ কে এম নুরুনবী জানিয়েছেন বিভাগের 8 জেলার 54টি উপজেলার সন্দেহভাজন করোনা আক্রান্তদের নমুনা এই ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে সেখানে 6 ঘন্টায় অন্তত 96 জনের নমুনা পরীক্ষা সম্ভব সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় গঠন করা হয়েছে টাস্ক ফোর্স পরীক্ষাগারে আপাতত 228টি কিট রয়েছে মেশিনে যারা কাজ করবে যে চিকিৎসক এবং যে টেকনোলজিস্ট তাদের ট্রেনিং ও সম্পন্ন হয়েছে আমরা এখন সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত যে যদি আমাদের কাছে কোনো স্যাম্পল চলে আসে করোনা সন্দেহ করে তাহলে আমরা সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারব এবং সেটা রিপোর্ট আমরা প্রদান করতে পারব
এ বিষয়ে আরো জানাতে রংপুর থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল পরীক্ষার জন্য নমুনা কিভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং সেই জন্য কোনো হটলাইন কি চালু করা হয়েছে দেখুন আসলে সকাল থেকে সকাল 10টায় কিন্তু রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই যে কলেজটা আপনারা পিছে আমরা পিছে দেখতে পাচ্ছেন এটি মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে কিন্তু ল্যাবে এই দুইটি রুমে এটি অর্থাৎ স্থাপন করা হয়েছে পিসিআর মেশিনটি এটি এই মেশিনের পরে মেশিন স্থাপনের পরে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু তাদের কাছে হটলাইনে ফোন এসেছে তবে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো নমুনা সংগ্রহ করতে পারেনি যেটি আসলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে দুইজন রোগী ছিল তাদের তাদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এটি আসলে কাল আমরা যেটা জানতে পেরেছি তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এটি আসলে মেডিকেলের কর্তৃপক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আমাকে এমনটি তবে আর একটি বিষয় জানিয়ে রেখেছে গাইবান্ধা থেকে একজন নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেটি আসলে আসার কথা ছিল এখন পর্যন্ত সে এখানে পৌঁছাতে পারেনি এই নমুনা নিয়ে এটি আসলে পরিচালকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তবে রংপুর মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে এই প্রথম কিন্তু করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যেসব নমুনা পরীক্ষা করা হবে এটি আসলে একসঙ্গেই আমরা যেটা জানতে পেরেছি একটি পেলেটেই ছিয়ানব্বইটি অর্থাৎ ছিয়ানব্বইটি নমুনা পরীক্ষা করতে পারবেন এমন सहा দেখুন আসলে ঢাকা থেকে কিন্তু চার সদস্য একটা টিম এসেছেন এই টিমটি কিন্তু যেখানে ফোন পাওয়া হচ্ছে সেখানে তারা গিয়েই কিন্তু নমুনা সংগ্রহ করে তারা ল্যাবে নিয়ে আসছেন এবং ল্যাবে রাখা হচ্ছে একসঙ্গে নমুনা যদি দেখা যায় যে বিশ থেকে তিরিশটা হয়ে থাকে তখন তারা এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন কারণ দুটি নমুনা দিয়ে তারা কিন্তু পরীক্ষা করছে পারছেন না এমনটি আসলে জানানো হয়েছে আর রংপুর অর্থাৎ জেলায় যে আটটি উপজেলা রয়েছে আটটি উপজেলার যে মেডিকেল অর্থাৎ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো রয়েছে সেখান থেকে তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসছেন এবং সাধারণ মানুষও কিন্তু অনেকে ফোন করছেন যে তাদের জ্বর সর্দি এরকম আসলে তারা তাদেরকে আসলে পরামর্শ এক পর্যায়ে দেওয়া হচ্ছে যে তারা অর্থাৎ হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন চোদ্দ দিন থাকার পরে তারপরেও যদি তাদের এরকম আরও বেশি দেখা যায় উপসর্গ তাহলে তাকে আসলে নিরাপদে রেখে তার নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং এই নমুনায় তারা অর্থাৎ ল্যাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এমনটি আসলে বলা হচ্ছে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রেখেছে যেটি আমি বলতে চেয়েছিলাম যে রংপুরে কিন্তু আজকে দেখেছি আমরা যে রংপুরে অর্থাৎ সেনা বাহিনী নামার পর থেকে কিন্তু সেই রাস্তাঘাট গুলো মানুষ কিন্তু একবার নেই বললেই চলে এটি আসলে আমরা দেখেছি আর একটা বিষয় জানিয়ে রেখেছে এই মানুষগুলোকে দ্রুত থাকার জন্য এবং মানুষগুলো যাতে বাইরে বাসার বাইরে না বের হয় এই জন্য কিন্তু মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে কিন্তু তারা তেত্রিশটি অটোরিক্সা তারা অর্থাৎ রেখেছেন এই অটোরিক্সাগুলো কিন্তু তাদের যাতে বাজার ঘাট যেটি আসে এটি করে বাসায় পৌঁছে পৌঁছে দিয়ে এমনটি আসলে অর্থাৎ মেট্রোপলিটন পক্ষ থেকে কিন্তু করা হয়েছে আর সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দেখুন আসলে রোগীর আমরা যেটি চাপ আসলে আমরা কখনো দেখিনি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যে রোগীর যে চাপ দেখেছি এখন পর্যন্ত বিশ জন সত্যি কাজ নিয়ে তারা ভর্তি হয়েছে তাদেরকে কিন্তু আসলে কোয়ারেন্টাইনে একটা বিভাগ করা হয়েছে চারতলায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সেখানে দুইজন রাখা হয়েছে আর বাকিগুলো জ্বর সত্যি যেভাবে রাখা হয় সেভাবে রাখা হয়েছে এটি আসলে মেডিকেলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটি আসলে রংপুর মেডিকেলের যে পরিচালক তার কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি এটি ছিল আসলে রংপুর মেডিকেলের যে করোনা নমুনা অর্থাৎ যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন এবং এটি এই খবর নজরুল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেবার জন্য যাচ্ছি পরের খবরে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্তে সিলেট বরিশাল এবং খুলনার তিনটি হাসপাতালে ল্যাব স্থাপন করা হচ্ছে এরই মধ্যে সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং বরিশালের শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজে পৌঁছেছে পিসিআর মেশিন খুলনায় আগামী সপ্তাহেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের সরবরাহের পর শুরু হবে পরীক্ষা সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সোমবার পৌঁছেছে করোনা ভাইরাস শনাক্তের পিসিআর যন্ত্র হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি ও ভাইরোলজি বিভাগে তা স্থাপন করা হচ্ছে এরই মধ্যে পৌঁছেছে পাঁচশো কিট প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে আগামী সপ্তাহে করোনা শনাক্তের পরীক্ষা শুরুর আশা করা হচ্ছে রবিবার বা সোমবার থেকে আমরা টেস্ট শুরু করতে পারব মেশিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কিন্তু পাঁচশো কিট নিয়ে এসেছেন সাথে করে এবং ওনারা কমিটমেন্ট ওনাদের কন্ট্রাক্টে আছে ওনারা পাঁচ হাজার কিট আমাদেরকে মেশিনের সাথে সরবরাহ করবে 
খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে তৈরি হচ্ছে বিশেষায়িত ল্যাব পিসিআর মেশিন স্থাপন ও কিট পৌঁছানোর পর সেখানেও আগামী সপ্তাহ থেকে পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এই মেশিন স্থাপনের পরেই আমাদের রিয়েজেন্টে আসবে অর্থাৎ কিট যেটাকে আমরা বলছি এবং আইজি স্টেট থেকে যে এক্সপার্ট টিম তারা এখন রাজশাহীতে আছে তারপরে আমাদের এটা উত্থাপন হয়ে যাওয়ার পরে ওনারা আসবে আসার পরে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই আমরা চালু করতে পারবো আমরা সামনের সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় বা শেষ নাগাদ আমরা এটা মানুষের জন্য করোনা ভাইরাস নির্ণয়ের জন্য যে সবাই যেটা বলছে আরটি পিসিআর মাধ্যমে নির্ণয় করা সেটা আমরা এই মাইক্রোবোলজি বিভাগ থেকে আমরা সম্পন্ন করতে পারব বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেল কলেজেও পৌঁছেছে পিসিআর যন্ত্র ল্যাব তৈরির পর এ মাসেই নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব বলছেন কর্তৃপক্ষ এই টেস্ট বসানোর আগে এই প্রস্তুতিকরণ নমুনা প্রস্তুতিকরণের জন্য অন্তত প্রায় দুই ঘন্টা সময় লাগবে ছিয়ানব্বইটার জন্য নমুনা প্রস্তুত করার জন্য এবং আমরা মনে করতেছি যে প্রতি তিন থেকে চার ঘন্টায় ছিয়ানব্বইটা টেস্ট করা যাবে চিকিৎসকরা বলছেন করোনার প্রকোপ কমে গেল ভাইরাস জনিত বিভিন্ন রোগ শনাক্তের পাশাপাশি গবেষণায় কাজে আসবে এসব ল্যাব ও পিসিআর যন্ত্র সুনামগঞ্জের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা ওমান প্রবাসী এবং লক্ষ্মীপুরের জ্বর কাশিতে ভোগা এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে তারা করোনা আক্রান্ত ছিলেন কিনা তা নিশ্চিতে দুজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারে সত্তর মার্চ ওমান থেকে আসেন এক প্রবাসী নিয়ম মেনেই ছিলেন হোম কোয়ারেন্টিনে সকালে পেট ব্যথার সঙ্গে কয়েকবার বমি হয় তার এক পর্যায়ে মারা যান তিনি এ ঘটনায় পুরো গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে এদিকে লক্ষ্মীপুরে গত রাতে জ্বর এবং কাশিতে আক্রান্ত সত্তর বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে তার বাড়িটিও লকডাউন করেছে পুলিশ তবে বরিশাল মেডিকেলে করোনা ইউনিটে মারা যাওয়া ব্যক্তির নমুনায় করোনা শনাক্ত হয়নি এছাড়া শেরপুরের নকলার দুজনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে লকডাউন করা হয়েছে তাদের বাড়ি चिकित्सा দেখুন মমিতা এই যে সুনামগঞ্জের যে জালালপুর গ্রামের উনপঞ্চাশ বছর বয়সের যে ব্যক্তি আজকে মারা গেছে তিনি কিন্তু মার্চ মাছের সতেরো তারিখ দেশে এসেছিল দেশে আসার পর থেকে কিন্তু তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে মেনে আসছিল কিন্তু আজকে কিন্তু তার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ হওয়ার কথা বলে আমাকে জানিয়েছেন দোয়ারাবাদের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুনিয়া সুলতানা আর আপনাকে আপনি যেমনটা জানতে চেয়েছেন যে আমি কিছুক্ষণ আগে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল হাদের সাথে কথা বলেছিলাম তিনি আমাকে যেমনটা জানিয়েছেন যে তার যে বাড়ির আশেপাশের যে ছয়টা পরিবার রয়েছে এই ছয়টা পরিবারের চৌষট্টি জনকে ইতিমধ্যে তারা হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা রাখার নির্দেশনা দিয়েছে এছাড়াও তার বাড়ির তো লকডাউন আছেই তার পুরো গ্রামটাকে কিন্তু লকডাউন করা ঘোষণা করা হয়েছে অর্থাৎ এই গ্রামে কেউ ঢুকতে পারবে না এবং গ্রাম থেকে কেউ বাইরে যেতে পারবে না আর স্বাস্থ্য বিভাগের কথা বলে আমি কিছুক্ষণ আগেও কথা বলেছিলাম সিভিল সার্জন ডাক্তার শামসুদ্দিনের সাথে তিনি আমাকে যেমনটা জানিয়েছেন যে তার যে লক্ষণগুলো ছিল সেই লক্ষণগুলো আসলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এমন কোনো লক্ষণ তার যেহেতু ছিল না যে সর্দি কাশি ছিল না শুধুমাত্র তার পেটে ব্যথা এবং বমি ছিল গত রাত্রে থেকেই তার পেটে ব্যথা শুরু হয়েছিল শুরু হওয়ার পর থেকে কিন্তু আজকে সকালে কিন্তু স্থানীয় একটি গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে তো তারপর পরে কিন্তু ওষুধ খাওয়ানোর পর পরে কিছুক্ষণ পরেই জানতে চাই নিশ্চয়ই তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তিনি কি নিয়মকানুন ঠিকমতো মানছিলেন এই বিষয়টি আপনি জানতে পেরেছেন কি না কি হোম কোয়ারেন্টাইনের যে নিয়মকানুন ছিল সেটি তিনি ফলো করছিলেন কিনা এবং নমুনা পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে মৃত্যুর কতক্ষণ পরে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেটি নিয়ম মেনে আসলে করা হয়েছে কিনা হ্যাঁ দেখুন আমি যে মৃতের মামাতো ভাই একজন ওই এলাকার স্থানীয় ইউপি সদস্য ওনার সাথে আমি কথা বলেছিলাম তিনি আমাকে যেমনটা জানিয়েছেন যে আসলে তার যে ভাই পুরো দমই একেবারে হোম কোয়ারেন্টাইনে ম্যান ছিল এমনকি নামাজ পর মসজিদে পর্যন্ত যেতে না বাড়ি থেকে বের হতেন না এমনটা আমাকে বলছেন আর স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে আসলে সিলেট থেকে নমুনা সংগ্রহ করার জন্য ইতিমধ্যে তারা চলে এসেছে তো নমুনা সংগ্রহ করার পরপরে কিন্তু ঢাকা আইডিসিআরএ পাঠানো হবে তারপর পরে আসলে জানা যাবে যে আসলে তার যে 
করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ছিল কিনা আর এছাড়া আর একটা বিষয় হচ্ছে যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল হাদ আমাকে জানিয়েছেন যে যে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত যারা মারা গেছে ইতিমধ্যে তাদেরকে যে যে প্রক্রিয়া দাফন করা হয়েছে সেম প্রক্রিয়ায় কিন্তু এই যে আজকে যে মারা গেল তাকেও দাফন করা হবে বলে আমাকে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল হাদ আর এই তার পুরো গ্রামটাকে এখন পর্যন্ত লকডাউন করা হয়েছে এবং তার যে বাড়ির আশেপাশের মানুষ কিন্তু অনেকটাই আতঙ্কিত হয়ে গেছে যার ফলে কিন্তু দেখা গেছে আমরা এখানের যে মানুষ অনেকটাই ভীত সংস্থা তার এইসব গ্রামের মানুষের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই কিন্তু প্রশাসন কিন্তু এই গ্রামটাকে লকডাউন করেছে এবং এই গ্রামের মানুষটা মানুষগুলো আসলে অতীব সাধারণ এবং সহজ সরল অনেকেই আসলে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে এতটা জানত না কিন্তু যেহেতু কয়েকদিন এই যে গণমাধ্যমে বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানার পর পরে কিন্তু তারাও এই বিষয়টা নিয়ে আজকে একজন মারা গেছে এরপর কিন্তু তারা একেবারেই অনেকটাই আতঙ্কিত হয়ে গেছে তো জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে যেন আতঙ্কিত না হয় সচেতনতার জন্য তাদেরকে করোনা পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামে কারাবন্দীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা ভেবে চরম উৎকণ্ঠায় তাদের স্বজনরা তাদের অভিযোগ বন্দীদের সুরক্ষায় কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি উল্টো তাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে তবে বন্দীদের সুরক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ করোনা আতঙ্কে চট্টগ্রাম নগরীর সবকিছুই যখন স্থবির তখন বন্দীদের খোঁজ নিতে কারাগারে আসছেন তাদের স্বজনরা সেখানে বন্দীরা কতটা সুরক্ষায় আছেন তা নিয়ে চিন্তিত তারা তাই দেশের এমন পরিস্থিতিতেও সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করার জন্য কারা ফটকের সামনে দীর্ঘ অপেক্ষা তবে কড়াকড়ি আরোপ করাই ক্ষুব্ধ দর্শনার্থীরা তাদের অভিযোগ কারাগারের বাইরে লোক দেখানো হাত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলেও বন্দীদের সুরক্ষায় কিছুই করেনি কর্তৃপক্ষ দেখা গেছে কারারক্ষীদের বেশিরভাগের হাতেই নেই গ্লাভস বা মুখে মাস্ক বন্দীদেরও দেখা গেছে সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে দেশের ভিতরে একটা এই চলতেছে করোনা নিয়ে ওখানে আমরা বাইরে আছি আমরাও একটা দুশ্চিন্তায় আছি এদিকে স্বজনদের দাবি দেখা হোক আর না হোক কারাগারে থাকা লোকজনকে করোনা থেকে বাঁচাতে যেন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয় ওরা যদি সেফটি না হয় ভিতরে যদি রোগাক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে তো আমাদের সমস্যা সমস্যা মানে একজনের থেকে তো এগুলো তো ছো আছে রোগের মতো একজন থেকে আরো শত শত মানুষের হবে বন্দীদের করোনা মুক্ত রাখতে কারাবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা কারাগারে বন্দীদের ব্যাপারে ওখানেও নীতিমালা আছে ওখানে মেডিকেল টিম আছে ওখানে আপনার হচ্ছে কোয়ারেন্টাইনের জন্য ওখানেও বেড আছে ওখানে নির্দিষ্ট একটা নীতিমালা দেওয়া হয়েছে সেই নীতিমালা তারা যথাযথ প্রতিপালন করতেছে এক জনের ধারণ ক্ষমতার চট্টগ্রাম কারাগারে বর্তমানে কয়েদি আছে সাত হাজার চারজন করোনা মোকাবেলায় সেখানে প্রস্তুত করা হয়েছে মাত্র পাঁচ সজ্জার আইসোলেশন ওয়ার্ড আসার রিটার্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম করোনার অচল অবস্থার কারণে বিপাকে পড়েছেন দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্য সময়ের তুলনায় যাতায়াত এবং পণ্য কেনা বেচা কমে যাওয়ায় খাদ্য সংকটের সংখ্যা দেখা দিয়েছে সরকারি ত্রাণও পাচ্ছেন না তারা প্রশাসন বলছে দুর্গম অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছতে সময় লাগছে তাদের খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় প্রায় দুই লাখ মানুষের বসবাস যার মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বেশিরভাগই থাকেন দুর্গম পাহাড়ে জমির উপর নির্ভরশীল তাদের জীবিকা করোনা আতঙ্কে পণ্য বেচা কেনাও বন্ধের পথে ফলে বন্ধ হয়ে গেছে তাদের আয়ের পথ এই অবস্থায় ত্রাণই তাদের একমাত্র ভরসা কিন্তু দীঘিনালা লক্ষ্মীছড়ি পানছড়ি সহ আরও আট উপজেলায় এখনো পৌঁছেনি ত্রাণ প্রতি উপজেলায় সরকারের বরাদ্দ দশ টন করে চাল ও পঞ্চাশ হাজার টাকা যেগুলো বিতরণ হয়েছে জেলা ও উপজেলা সদরে পৌঁছেনি দুর্গম এলাকায় এ অবস্থায় না খেয়ে থাকার সংখ্যা দেখা দিয়েছে প্রত্যন্ত এলাকার এসব দরিদ্র মানুষের এখন আমাদের ত্রিপুরারা তো সব জুম করে খায় এখন গাড়ি ঘোড়া বন্ধ এখন কাজকর্ম নাই এখন ঘরে বসে আমরা মানে ইয়াতে সমস্যাতে আছি আমরা কোনো ত্রাণের সহায়তা সহযোগিতা কিছু সরকারি কোনো অনুদান আমরা এই যাবৎ পাইনি সরকারি পাস থেকে কোনো কিছু পাই নাই অনেক কষ্টে আছি আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হওয়ায় প্রশাসন বলছে দুর্গম অঞ্চলে ত্রাণ পৌঁছানো কষ্টসাধ্য এসব এলাকায় জনপ্রতিনিধিদের যুক্ত করার কথা বলছেন তারা সবাইকে একত্রিত করতে পারছি না আবার সবার দ্বারা দ্বারাও যেতে পারছি না কারণ দীঘিনাল একটা দুর্গম এলাকা এখানে একটি পরিবার থেকে আরেকটি পরিবারের দূরত্ব প্রায় ঘন্টা লেগে যায় দুই তিন কিলোমিটার দূর দূর বসবাস করে তারা এবং যে এলাকাগুলোতে আমরা একেবারে যেতে পারছি না সেখানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমরা তাদের বাড়িতে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছি 
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্বের অংশ হিসেবে লোক সমাগম বন্ধ থাকায় জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণের দাবি দিনমজুর ও খেটে খাওয়া মানুষের খাদিজাতুল কুবরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ডাক্তারের কাছে রোগী নয় রোগীর কাছে ডাক্তার এই স্লোগানে বাগের হাটে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল স্বাস্থ্য সেবা চালু করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ গতকাল দুপুর থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে এই মানবিক সেবা কার্যক্রম বলে জানিয়েছেন জেলা সিটি সিভিল সার্জন তিনি জানিয়েছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে হাসপাতাল বিমুখ রোগীদের সুস্থ স্বাভাবিক রাখতে সদর আসনের সংসদ সদস্য শেখ সারহান নাসের তন্ময়ের উদ্যোগে এই ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল স্বাস্থ্য সেবা চালু করা হয়েছে স্বাস্থ্য সেবা নিতে হটলাইনে কল করতে স্থানীয়দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে কল করার পর বাড়ি গিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র দেওয়া সহ প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে যতদিন দরকার ততদিন এই মেডিকেল টিমের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সিভিল সার্জন স্বাস্থ্য বিভাগের জনবান্ধব এই সেবা কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয়রা ডাক্তারের কাছে রোগী নয় রোগীর কাছে ডাক্তার এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এজন্য বাগেরহাটবাসী আমরা খুব উপকৃত হচ্ছি আমরা রোগীকে তার বাড়ি বসে চিকিৎসা সেবা যাতে সে পেতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য আমরা এই ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল টিম নিয়ে রোগীর কাছে পৌঁছেছি যদি এরকম কোনো রোগী থাকেন যিনি মনে করছেন যে আমার সেবা দেওয়া নেওয়ার প্রয়োজন আছে সেই ক্ষেত্রে তিনি যদি আমাদের স্মরণাপন্ন হন তাহলে এই এই ব্যবস্থাপনায় অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে সেখানে চিকিৎসক বা চিকিৎসা এবং চিকিৎসা কর্মীরা সেখানে যাবেন এবং তাকে সেবাটা দিবেন এই ছিল আপনার সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে এবং প্রতি মুহূর্তে করোনার আপডেট জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি